ACT प्रेक्षकलकु नमस्कारं हेल्थलाइन कारिक्रमा अनके स्वागतं नेनु डॉक्टर चंदर कल्यान MPS कंसल्टेंट सर्जिकल ओंकालोजिस्ट एंड रोबाटिक सर्जिन महात्मा गांदी कैंसर होस्पिटल विशाक पटनम डॉक्टर चेंद्र कल्यान गारू, अनवाटलो तो कोड़कुन कैंसर लक इंदुकु, ये ये कैंसर लो वस्ताई? स्मोकिंग, अल्कोहोल, डाइट, अलगे, सेक्शुअल प्राक्टिसेस, इन नालगु, फॉल्टी हैबिट्स वल्ल, अनेक रकाल कैंसर लो मनन चूस्तों � विदंगा टोबैको उन्तन्दी। भारत देश अनलो मुकिंगे चूस नेट लाइटे मगवाले लो ओरल कैंसर्स मदर्स स्थान अनलो उन्दी रंडो स्थान अनलो लंग कैंसर सुनना है। ये रंडो कोड़ा स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स है। इस स्मोकिंग अंटे ये टोबैको अनेक कोड़ा रंडो फॉर्म्स लो मना कोगा तीस कोड़न � वाटे वाले कोगा ओरल कैंसर सने भी अत्यधिक अंगर राहत वाले जरूरत होंगे। स्मोक चेस वाले लोग कोगा लंग कैंसर्स कन बढ़ते हैं। अठला के स्मोकिंग वाला इतने तरह आर्गन्स कोड़ा कैंसर हो चाहो कैसे होंगे? मुख्य अंगर ब्लाडर कैंसर्स, किडनी कैंसर्स, लिवर कैंसर्स, इन्फेक्ट सर्वाइकल अंटे गर्भसं अल्कोहल वाला मुख्य अंग अंगूठ लोनो तरवाता फूड पाइप अलगे स्टमक बागन लो कैंसर लेकोगा राहत में नहीं मनचोस्ता होना हम एकोगे अल्कोहल तेज कोड़ मेल्ला अल्कोहल एक लिवर डिसीज़ है नहीं तो अच्छी दानी वाला लिवर कैंसर राहत में नहीं तो कोड़ा मनंग काम निस्ता होना हम मूड़ा उधर डाइट डाइट पर अंग एंड बेट एंड उप्पो पेटी एंड बेट इन मांस में इतना एंड एको का तिंटम वाला कोड़ा पटलो कैंसर राहत वाले इस मानेंगा अपने स्तन नाम ये मध्य कारण लो वेस्टर्नाइज्ड डाइट वाला ऊब का ये वाले इस परिव पहेंदे स्मोकिंग अवेयरनेस क्रिएट चेट में वाला कौन-कौन वर्क को लंग कैंसर तक गिना गानी � ऊब का यह रिलेटेड ट्यूमर्स अंडा। इन्फेक्ट मान गामनिंच रेट लाई थे प्रबंधन लोगों ने भारत देश अन मूर्ख स्थान लोगों ने अंडे अत्यधिक अंग ओबिसिटी उन ना पीपल चूज करने टेटे वर्ल्ड लो भारत देश अन मूर्ख स्थान लोगों ने। सो आर अंग दिस इज वन अदर हैबिट विच हैज टू बी चेंज्ड। नाल Indonesia अलगे रेक्टल और एनो रेक्टल ट्यूमर्स अंटे मलद्वारों देगर उन्हें भागानी मोड़ा भागन के अंदर मनन चुस्ता हैं। ये मोड़ रकाल एरियास लोनो ट्यूमर्स डिफरेंट डिफरेंट का बिहेव चाहते हैं उन्हें। मुख्य गया मनु कुड़बाई कुड़बाई भागन चूसने इतलाई थे ये द यूशल का पैदा वाला लोगो रक्त ही न तो कल गटम दानी वाले डॉक्टर का देगर के लिए परीक्षा चेंज करना पड़ो मुख्य अंग पैदा वाले स्वाल लो परीक्षा चेंज करना पड़ो विरोचन वाले रक्तन कन बट्टम आर रक्तन का डायग्नोस आउट होंगे ये कुड़वाई पो उन्हें ट्यूमर्स अलग ही कुड़वाई पुन्हे ट्यूमर्स कोड़ा डॉक्टर 
అలా ఎడంవైపు అంటే లెఫ్ట్ సైడెడ్ కొలానిక్ ట్యూమర్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఇవి యూజువల్గా చిన్న వయసు వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఇవి కొంచెం అర్లీగా ప్రజెంట్ అవుతాయి ఎందుకనే అంటే యూజువల్లీ వీటికి నొప్పి అనేది ఒక భాగం ఉంటుంది యూజువల్లీ నొప్పితో ప్రజెంట్ అవుతాయి అలాగే అబ్స్ట్రక్షన్తో ప్రజెంట్ అవుతాయి అంటే విరోచనం వెళ్ళక పొట్ట ఉబ్బిపోయి ఒకలాంటి అబ్స్ట్రక్షన్ సినారియోతో డాక్టర్స్ దగ్గరకు ప్రజెంట్ అవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మూడవది మలద్వారం దగ్గర వచ్చే ట్యూమర్స్ యూజువల్లీ ఆనోరెక్టల్ ట్యూమర్స్లో ఏంటంటే నార్మల్గా మోషన్ వెళ్ళేవాళ్ళు మోషన్ ఎక్కువసార్లు వెళ్ళటం లూజ్గా వెళ్ళటం అప్పుడే లూజ్గా అయిపోవటం లేకపోతే అప్పుడే టైట్గా అయిపోవటం కాన్స్టిపేషన్ రావడం ఇట్లా ఆల్టర్నేటివ్ పద్ధతిలో మోషన్ అనేది మారిపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మోషన్లో బ్లడ్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది టెనిస్మస్ అంటాం అంటే విరోచనం వెళ్ళాక నొప్పి కలగడం అనేది కూడా నొప్పి కలగడం ఒకలాంటి ఇన్కంప్లీట్ ఇవాక్యువేషన్ అంటే పూర్తిగా విరోచనం వెళ్ళాము అనే భావం కలగకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ రకమైన సిమ్టమ్స్తో ఈ యానోరెక్టల్ ట్యూమర్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇట్లా ప్రజెంట్ అయినప్పుడు డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మ్ చేయటానికి సిగ్మాడోస్కోపీ కానీ కొలనోస్కోపీ కానీ చేయటం జరుగుతుంది ఇవి చేయటం వల్ల ట్యూమర్ ఏ భాగాన్ని ఉన్నది అనేది ఫస్ట్గా మనం తెలుసుకుంటాం అబ్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నారా లేదా పేషెంట్ అనేది తెలుసుకుంటాం అలాగే మూడోది బయాప్సీ తీసి ఇది అసలు ఏ రకమైన ట్యూమర్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి ట్యూమర్ అని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది అనేది మనం నిర్ధారించాలి ఆ స్టేజ్ గురించి సిటీ స్కాన్ ఛాతికి పొట్టకి కలిపి సిటీ స్కాన్ కానీ రెక్టల్ ట్యూమర్స్కి వచ్చేసరికి ఎంఆర్ఐ రెక్టం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేయటం వల్ల ట్యూమర్ లోకలైజ్డ్గా ఉందా లేకపోతే ట్యూమర్ స్ప్రెడ్ అయిందా అనే విధానం మనకు తెలుస్తుంది దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో లోకలైజ్ ట్యూమర్స్కి ఆపరేషన్ చేయటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే అబ్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న వాటికి ఆపరేషన్ చేయటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అడ్వాన్స్ ట్యూమర్స్కి ముందుగా కొంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గించి దాన్ని తర్వాత పూర్తిగా తీసేసే విధంగా చేసి అప్పుడు ఆపరేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్లో వస్తారు కాబట్టి అలాంటి వారికి ముఖ్యంగా కీమోథెరపీ ద్వారా ఇమ్యూనోథెరపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు లంగ్ స్టమక్ క్యాన్సర్లకు కారణాలు లక్షణాలు చికిత్స విధానం గురించి వివరిస్తారా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా స్టమక్ క్యాన్సర్ గురించి వచ్చినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో మన జిల్లా అంటే మన దేశంలో ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే స్టమక్లో ప్రాపర్గా కాకుండా అన్నవాహిక అంటే స్టమక్ ఫుడ్ పైపు స్టమక్ జంక్షన్లో ఉన్న ట్యూమర్స్ అధికంగా కనబడుతున్నాయి సో వీటికి కారణాలు మనం చూసినట్లయితే గమనించినట్లయితే ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎక్కువగా గ్యాస్ట్రైటిస్ అనేది ఉండడం రిఫ్లెక్స్ అనేది ఉండడం అనేది ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఏవైతే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనకి ఉన్నాయో దాంతోపాటు ఒబిసిటీ పెరుగుతుందో వీటి వల్ల ఈ ఈ రిఫ్లెక్స్ అనేది పెరిగి క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఆ ఏరియాస్లో ట్యూమర్స్ అనేవి మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ ఈ ఏరియాస్లో అలాగే స్టమక్లో వచ్చే ట్యూమర్స్ ఎట్లా ప్రజెంట్ అవుతాయంటే అన్నం తినగానే పొట్టలో నొప్పి రావటం లేకపోతే పొట్ట కొంచెం తినగానే పొట్ట ఉబ్బిపోయి ఎక్కువైపోయినట్టుగా మనం పేషెంట్లు మనకి చెప్తూ ఉంటారు అలాగే కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు అన్నం తినది కిందకి దిగటం లేదు అనే కంప్లైంట్ కూడా మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఈ పొట్టలోని అల్సర్స్ బ్లీడ్ అయ్యి సడన్గా నొప్పి రావటం విరోచనం అనేది నల్లగా అవటం లేకపోతే బ్లడ్ వామిటింగ్స్ అవటం అనేది కూడా కొన్నిసార్లు మనం గమనిస్తుంటాం సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్తో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ చేయటానికి నోటి ద్వారా ఎండోస్కోపీ అనేది చేస్తారు ఎండోస్కోపీ చేయటం వల్ల కూడా ఏ పట్టి అంటే ఏ ఏరియాలో ట్యూమర్ ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది రెండవది బయాప్సీ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయడానికి వీలు పడుతుంది ఒకసారి ఎండోస్కోపీ చేసి బయాప్సీ తీసి కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత అన్ని క్యాన్సర్లోనూ ఒకటే పద్ధతి స్టేజింగ్ అనేది చేయాలి సో ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది చాలా కామన్ క్వశ్చన్ సో స్టేజింగ్ చేయడానికి మళ్ళీ సిటీ స్కాన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది ఛాతికి పొట్టకి కలిపి సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు జబ్బు స్టమక్లోనే ఉందా లేకపోతే అది యూజువల్గా లివర్లోకి లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా పొట్టలో ఇంకెక్కడైనా పాకే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడైనా ఉందా అనేది మనం నిర్ధారించుకున్న తర్వాత లోకలైజ్డ్గా ఉండి చాలా తక్కువ స్థాయిలో అంటే ఒకటో స్టేజ్ లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎండోస్కోపీ ద్వారా కూడా దాన్ని రిసెక్ చేసి తీసేసే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఒకటో స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆపరేషన్ చేసి ఎంత భాగం అయితే మనం తీయవలసి ఉందో అంత భాగం తీసేసి ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్కి పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది
अक्डे लिंफ नोड्स अने मन कपड़ा अट्लांटे एम चाहे मुझे को कीमोथेरपी इच्छी तरह आपरेशन चयने जो सो एना मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट द्वारा स्टोम कैंसर अने ट्रीटमेंट चयन वाल मेरगन रिजल्ट मन गमन इको रही लंग कैंसर लंग कैंसर इंदाक चपेन सैकंड मोस्ट काम कैंसर इन मेल अटे मगवार सैकंड मोस्ट काम कैंसर इन इंडिया अलागे अत्यधिक मरणा का का लंग कैंसर सो इत अग्रसिव कैंसर चाल सारे स्टेज दाटन तरवा पेशेंट क्ली प्रजेंट आता मोर दिन भाई शात कम मूडो स्टेज लेक नागो स्टेज उमे वी डाक्टर ने संप्रदे जो सो एन इला जो लंग कैंसर सिमटम्स सटल उ अटे उदा लेदा अट्ठा वाली की आ सिमटम्स अने को अश्रद्ध अवगाहन लेमी को मूल एद दग्वादी वस्तु मूल दग्वेमो चाल मदले उ सो अनकट्रोल काफ वाले उम्म रक्त पड़ता अलग छाती में नोप वस्तना कोई सारे छाती में नीर चेरी आयासमनेंटे सो इटा सिमटम्स उठने जस्ट बेसीक एक्सरे मन की चाल विषया अर्थम होता है अलगे स्पेषलिस्ट संप्रद एज्टम्स बटी फर्दर का इनवेटिगेटे तशो दी कवकाश उन्मा सो ई रक लंग कैंसर वो लंग कैंसर अनेक रक ट्यूमर्स उ सो ये रकम ट्यूमर अने दाने बटी वैद्य विधान मारी सो दाने कोसम बयापसी अने मल्ली मस्ट लंग बयापसी तीय यूशल सीटी द्वारा यानी अलट्रा सौ अलट्रा सौ चूस्त यानी सूद वैसी ऊपरतिदी चुखती परीक्ष पंप जो कोई सारे लंग कैंसर मेडल चिकल केरते अला पिखे प्रामेंटते दाने तीसी बैपसी चेसी ये रकम ट्यूमर चूसको दाने बटी ट्रीटमेंट को रू विधान वाल मन बैपसी चेयलते ब्रांकोस्कोपी द्वारा बैपसी चेसी आ वचन रिपोर्ट ने बटी फर्दर ट्रीटमेंट अने पैसि स्मोकर्स डैरक्ट एक्सपोजर लेकिन यानी इंटर ले गैसि स्मोकिंग से वैसे आ स्मोक उर्सनोजें उन्यो अवे कर्सनोजें मन पीलचुकने अवकाश उबी पैसि स्मोकर्स लंग कैंसर अने सो खत स्मोकिंग अने अवाइड चाहिए अवसर उवे स्मोकिंग अवाइड चेयले पक्ष में मिगल वार इबंध लेकिन मन स्मोक चयने चला इंपारटेंट अपार्ट फ्रम स्मोकिंग लंग कैंसर की वेरे अदर इतरतर कारण एयर पोल्यूशन अने चाल मैं चूस्त रकर कैमिकल वाल फर् एग्जापल निखिल कैडमियम बेरीयम इटावी इंडस्ट्रीय कैमिकल उ इंडस्ट्रीय कैमिकल डीजिल फ्यूम्स सिलका डस्ट इला अंत सिलिक शा रिटेड डस्ट इटा फ्यूम्स अलचों वाल मन की लंग कैंसर अनेव जो कैंसर वैद्य चाल वेग मारपंदी प्रति रोज न्यूअर एडिशन अने चूस्त सो इला वो मन पेसपाई अदे इंप्लीमेंट रिजल्ट अने बेटर कनबड़ता है डयाग्नोस पद्धति दी स्टेजिंग से पद्धति अलगे ट्रीटमेंट पद्धति चाल मार्ल मन चूस्ट 
ఇది వరకు ఒక రోజులో డయాగ్నోసిస్ అంటే ముక్క తీసి పరీక్ష చేయడం అంటే మైక్రోస్కోప్లో చూసి ఇది ఈ రకమైన ట్యూమర్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పే విధానం అక్కడ పెథాలజిస్ట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు ఈ రోజుల్లో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే పెథాలజిస్ట్ కూడా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది లేకపోతే వచ్చిన టిష్యూ చాలా తక్కువగా ఉండి అందులో ట్యూమర్ ఉందా లేదా అని చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే అత్యాధునిక ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ అంటాం కొన్ని రకాల పర్టికులర్ కెమికల్ స్టెయినింగ్స్ వల్ల ఈ ట్యూమర్ ఏ రకమైన ట్యూమర్ అనేది నిర్ధారించి తగిన విధంగా వైద్యం చేయటం అనేది ఇది మనకి కల్పిస్తుంది అలాగే కొన్ని రకాల ఫ్యామిలీస్లో రన్ చేసినప్పుడు ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ కూడా ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ అనే ప్యానల్స్ ద్వారా రకరకాల టెస్ట్లు ఒకే శాంపిల్ మీద చేయటం వల్ల పేషెంట్కే కాకుండా పేషెంట్ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా ఒకవేళ ఏమైనా ప్రియంటివ్గా అంటే ముందు ముందు జాగ్రత్త చర్యతో తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని అని తెలిపే పద్ధతి కూడా ఈ రోజు మనకి అవైలబుల్గా ఉంది రొమ్ క్యాన్సర్లు చాలా సాధారణంగా మనకి ఇండియాలో కనబడతాయి ఆడవాళ్ళ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఈ రొమ్ క్యాన్సర్కి మామోగ్రామ్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇప్పుడు చేయటం అనేది జరుగుతుంది మామోగ్రామ్లు చేయటం వల్ల తక్కువ స్థాయిలోనే జబ్బు కనిపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మామోగ్రామ్ ఫైండింగ్స్ ఇది క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అనే విధంగా ఉన్నప్పుడు పాత రోజుల్లో అయితే వైర్ అనేది పెట్టి తిమిరిచి వైర్ అనేది పెట్టి పేషెంట్ని ఆపరేషన్ గదిలోకి తీసుకెళ్ళి మత్తి ఇచ్చి కట్ చేసి చేయాల్సి అంటే కట్ చేసి అది తీసి ఇందులో ట్యూమర్ ఉందా లేదా అని నిర్ధారించాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఈ రోజుల్లో వ్యాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ బయాప్సీ అంటాం అంటే మామూలు చేసే నీడిల్ కన్నా కొంచెం పెద్దది నీడిల్ మామోగ్రామ్ గైడెన్స్లో కానీ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్లో కానీ తిమ్మిరిచ్చి ఆ నీడిల్ ఆ ఏరియాకి పంపించి కరెక్ట్ ఏరియాలో ఉందా లేదా అనేది మామోగ్రామ్ ద్వారా చూసుకొని యాడిక్వేట్ టిష్యూ ఆ సూది పరీక్ష ద్వారానే తీసేసి ఆ టిష్యూని టెస్ట్ చేయటం వల్ల మనకి ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది అక్కడ కనిపించట్లేదు సో వ్యాప్ బయాప్సీ అట్లా బయాప్సీ పరంగా చూస్తే అనేకమైన అడ్వాన్సెస్ నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ పరంగా అంటే స్టేజింగ్ పరంగా చూసినప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ పెట్ స్కాన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వాడకంలో మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం పెట్ స్కాన్ వల్ల ఏంటంటే ముప్పై శాతం మంది పేషెంట్స్లో ఎయిదర్ అప్ స్టేజ్ అవటం కానీ లేకపోతే డౌన్ స్టేజ్ చేయటం కానీ అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటే అప్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రెండో స్టేజ్ మూడో స్టేజ్ పేషెంట్ అనుకొని పెట్ స్కాన్ చేసినట్లయితే ఇంకెక్కడో ట్యూమర్ మనకు కనిపించడం అది నాలుగో స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవటం సో ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని అంటే నాలుగో స్టేజ్కి ఒక రకంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము అర్లీ స్టేజ్కి ఒక రకంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము సో ఈ పెట్ స్కాన్ అనేది ఇప్పుడు ఒక లేటెస్ట్ ఎడిషన్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్లో మరొక స్కాన్ ఏంటంటే ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్కి అలాగే న్యూరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్స్కి ప్రత్యేకమైన పెట్ స్కాన్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని పిఎస్ఎంఏ పెట్ అని ప్రాస్టేట్లోను అలాగే డోటా స్కాన్ అని మిగిలిన న్యూరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్స్లోనూ చెప్తూ ఉంటాం ఇవి చేయటం వల్ల పర్టికులర్ ట్యూమర్స్ ఒకవేళ ఇంకెక్కడైనా పాకి ఉన్నాయా లేదా అనేది మటుకు మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే శస్త్రచికిత్స విధానానికి అంటే సర్జరీ పరంగా చూసినట్లయితే ఇదివరకు క్యాన్సర్ సర్జరీలన్నీ ఓపెన్ పద్ధతిలోనే చేసేవాళ్ళం ఓపెన్లో ఏంటంటే ఒక పది పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఇన్సిషన్ పెట్టి ఓపెన్ చేసి చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మినిమల్ ఇన్వెజివ్ పద్ధతులు అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే అంటే అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ముఖ్యంగా ఈ మినిమల్ ఇన్వెజివ్ పద్ధతులు అనేవి పొట్ట ఛాతి భాగంలో ఉండే ఆర్గాన్స్కి వాటికి సంబంధించిన సర్జరీలకి వాడుతూ ఉంటాం సో ఓపెన్ సర్జరీకి దీనికి తేడా ఏంటి అని అంటే ఓపెన్లో ఇచ్చే పెద్ద ఇన్సిషన్ కాకుండా ఒక అర సెంటీమీటర్ లేకపోతే సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్ అంటే ఘాట్లు నాలుగైదు శరీరంలో పెట్టి సన్నపాటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లోపలికి పంపించి కెమెరాని పంపించి వాటి ద్వారా వాటి సహాయంతో చూస్తూ ఏదైతే ట్యూమర్ ఉందో దానికి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు మినిమల్ ఇన్వెజివ్ పద్ధతి అంటాం దీంట్లో భాగంగానే లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ చాలా కాలంగా వాడుకలో ఉంది అయితే ఈ లాప్రోస్కోపీ కూడా అన్ని బేసిక్ సర్జరీస్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే గాల్ బ్లాడర్ తీయటం కానీ లేకపోతే అపెండిసెక్టమీ చేయటం కానీ లేకపోతే హెర్మియా రిపేర్లు చేయటం కానీ ఎక్కువగా లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేస్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లాప్రోస్కోపీ అంటే ఇట్లా ఈ ట్యూమర్స్ కూడా అంటే పెద్ద పేగు చిన్న పేగు స్టమక్ ట్యూమర్స్ కూడా అలాగే ఛాతిలో లంగ్కి ఊప అన్నవాయికి సంబంధించిన ట్యూమర్స్ కూడా ఈ ఈ పద్ధతి ద్వారా ఆపరేషన్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ లాప్రోస్కోపీలో ఉన్న లిమిటేషన్ని అధిగమిస్తూ అంటే వీటిలో ఉన్న సెట్ బ్యాక్స్ని అధిగమిస్తూ లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఏంట
ప్రక్రియ చేస్తారో దాన్నే బాడీ లోపల రిప్లికేట్ చేసే విధానం రోబోటిక్ సర్జరీలో మనం చూస్తుంటాం ఈ టెక్నాలజీలో మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ అది విజన్ విజన్ గురించి వచ్చినప్పుడు త్రీ డి విజన్ ద్వారా చూడటం వల్ల ఓపెన్ సర్జరీతో కంపేర్ చేస్తే పది రెట్లు అలాగే లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీతో కంపేర్ చేస్తే నాలుగు రెట్లు దగ్గరగా కనిపించడం వల్ల మనం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ డిసెక్షన్ అనేది ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది రెండోది ప్రొసెషన్ ప్రొసెషన్ పరంగా చూస్తే ఖచ్చితత్వంగా అంటే ఖచ్చితత్వం అంటాం ఆ రకంగా సర్జరీ చేయాలని అంటే చేతిని ఒక ఎనిమిది మిల్లీమీటర్లు ఇన్స్ట్రుమెంట్ రూపంలో తయారు చేసి చెయ్యి ఏ విధంగా అయితే తిరుగుతుందో రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ దానికన్నా అధికంగా ఉండే రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ దాన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఆ చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆ చిన్నపాటి ఘాట్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది సో ఈ టెక్నాలజీ వల్ల సర్జరీస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చిన్నపాటి ఘాటు పెట్టడం వల్ల స్కారింగ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది నొప్పి తక్కువ ఉంటుంది దగ్గరగా చూసి చేయటం వల్ల పక్కన ఉండే మేజర్ ఆర్గాన్స్కి ఏమైనా ఇంజరీ అట్లాంటిది ఏం కలగకుండా అలాగే బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువగా లేకుండా ఉండడం వల్ల వీటన్నిటి వల్ల రికవరీ అనేది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉండి సాధారణంగా రెండు వారాలు పట్టే రికవరీ ఫేజ్ మూడు నాలుగు రోజులకి తగ్గించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత పేషెంట్ తన తన్ని నడుచుకుని హాస్పిటల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కీమోథెరపీ కీమోథెరపీ పాతకాలంలో ఓన్లీ ఇంజక్షన్ ట్రీట్మెంట్ అని కీమోథెరపీ మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు దానికి లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఏంటంటే ఇమ్యూనోథెరపీ అలాగే టార్గెటెడ్ థెరపీ అనేవి కూడా ఉన్నాయి వీటి వల్ల నార్మల్గా కీమోథెరపీకి ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కన్నా వీటికి ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ చాలా తక్కువ అలాగే పనితనం కూడా చూసినప్పుడు ఏదైతే టార్గెట్ ఉన్నదో ఆ పర్టికులర్ టార్గెట్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బెటర్గా పనిచేసే అవకాశం కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంది అలాగే మూడవది రేడియేషన్ రేడియేషన్ పరంగా చూసినట్లయితే పాత రోజుల్లో కోబాల్ట్ రేడియేషన్స్ మాత్రమే ఉండేవి ఇప్పుడు త్రీ డిసిఆర్టీ అలాగే ఐఎంఆర్టీ ఇట్లాంటి పద్ధతుల ద్వారా టార్గెట్ ఆర్గన్ వరకే రేడియేషన్ వెళ్ళి చుట్టుపక్కల ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాటికి రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు కరోనా సెకండ్ వేవ్ టెర్రర్ సృష్టిస్తుందన్న హెచ్చరికలు ఉన్నాయి ఇలాంటప్పుడు హై రిస్క్ పాపులేషన్ ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సెకండ్ వేవ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందని అంటే యూజువల్ ఇలాంటి పాండమిక్ సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు మనం చూసాం ఈ లాక్డౌన్ అనే పద్ధతి ఈ లాక్డౌన్ ని ఎప్పుడైతే సడల్ ఇస్తారో ఈ అన్లాక్ పద్ధతులు ఏవైతే మొదలవుతాయో ఒకసారి మళ్ళీ మూమెంట్ అంటే జనరల్ జనరల్ మూమెంట్ పెరిగినప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పాపులేషన్ కాకుండా ఇన్ఫెక్ట్ అవన వాళ్ళల్లో మళ్ళీ కొత్తగా ఈ కరోనా కేసులు వస్తున్నప్పుడు ఈ సెకండ్ వేవ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు హై రిస్క్ పాపులేషన్ అంటే ఎవరు హై రిస్క్ పాపులేషన్ అంటే ఏజ్ అంటే వయసు అరవై ఏళ్ళ కన్నా పైబడిన వాళ్ళు బీపీ షుగర్ గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు అలాగే ఛాతి అంటే లంగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా హై రిస్క్ పాపులేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అలాగే క్యాన్సర్ పరంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా క్యాన్సర్ వల్ల దాని రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుంది యాక్టివ్గా కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు రేడియేషన్ చేయించుకుంటున్న వాళ్ళు ఇమ్యూనోథెరపీ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు లేకపోతే టార్గెటెడ్ థెరపీ తీసుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకుంటున్న వాళ్ళు లేక గత ఆరు నెలల్లో చేయించుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా హై రిస్క్ పాపులేషన్ అనమాట వెరీ హై రిస్క్ పాపులేషన్ సో ఎవరిలో అయినా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మటుకు అవే మనకి వ్యాక్సిన్ అనేది వస్తుందని చాలా ఊహగానాలు అయితే జరుగుతున్నాయి అవి జనరల్ పాపులేషన్కి వచ్చే టైంకి మన అంతవరకు కూడా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉన్నది మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు మనకి ప్రతిరోజు చెప్తున్నవే అవే మనకి ఆయువు పట్టు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మాస్క్ ధరించడం మాస్క్ వరకు వస్తే ఏ రకమైన మాస్క్ పెట్టుకున్నా కానీ మాస్క్ పెట్టుకునే విధానం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి చాలామంది మాస్క్ పెట్టుకొని ముక్కును కవర్ చేయకుండా మూతి వరకు ఉంచుకోవడం లేదా మెడల వేసుకోవడం లేకపోతే మాట్లాడినప్పుడు మాస్క్ తీసి మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది అట్లా చేయడం వల్ల వారికి వారి ఎదుటి వారికి కూడా ఒకవేళ ఇన్ఫెక్టెడ్ అయితే వారికి వీరికి ఇద్దరికి కూడా ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మాస్క్ అనేది మూతి ముక్కు రెండు కవర్ చేస్తూ పెట్టుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ శానిటైజర్ల ద్వారా కానీ సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడం ద్వారా చేసుకోవచ్చు మూడోది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అవసరం ఉన్నంత వరకే బయటికి వెళ్ళట
శరీరంలో అనేక రకమైన కణాలు ఉంటాయి ఈ కణాలన్నీ కూడా ప్రతిరోజు ఒక టర్న్ ఓవర్ పద్ధతిలో ఉంటాయి అనమాట అంటే కొత్తవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి పాతవి గతించిపోతూ ఉంటాయి ఇదంతా ఒక ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఒక సిస్టమ్ మ్యాటిక్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రకంగా జరుగుతున్నప్పుడు డిఎన్ఏలో జన్నిపరమైన ఏదైనా మార్పు కలిగినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సెల్ డివైడ్ అయిపోయి ర్యాపిడ్ గా అంటే అన్కంట్రోల్డ్ గా విభజన చెంది ట్యూమర్ల కింద ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ ట్యూమర్లు బినైన్ మాలిగ్నెంట్ అని అంటూ ఉంటాం బినైన్ ట్యూమర్లు చాలా చోట్ల ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్లు అంటే ఏంటంటే అది వేగంగా పెరిగిపోయి పక్కనున్న వాటిలో కూడా చొచ్చుకొని పోతూ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా ట్యూమర్లు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఈ ట్యూమర్స్ శరీరంలో అన్ని భాగాలకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది బట్ డి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ చొచ్చుకొని పోయే తత్వం వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్న రక్తనాళాల్లోకి ఎప్పుడైతే ట్యూమర్ కణాలు వెళ్తాయో ఆ రక్తం ద్వారా ప్రవహించి సాధారణంగా మెటాస్టైసిస్ అనేది లివర్ లోనో లంగ్ లోనో బ్రెయిన్ లోనో బోన్ లోనో మనం చూస్తూ ఉంటాం డాక్టర్ గారు తొలి దశలో క్యాన్సర్ ను ఎలా గుర్తించవచ్చు సాధారణంగా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో చూసినట్లయితే వాళ్ళు రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ అనేవి చేసుకుంటూ ఉంటారు అది ఈ మధ్యనే మన భారతదేశంలో కూడా కొంత అవగాహన పెరిగిన తర్వాత ఈ హెల్త్ చెకప్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి ముఖ్యంగా ఈ హెల్త్ హెల్త్ చెకప్స్ లో స్క్రీనింగ్ అనే ఒక విధానం ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ అనేది ముఖ్యంగా ఎవరిలో చేస్తారని అంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళలో చేసేది స్క్రీనింగ్ పద్ధతి సో ఈ స్క్రీనింగ్ అనేది నిజంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు చాలా తొలి దశల్లో పికప్ చేయడానికి ఈ స్క్రీనింగ్ అనే పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా మనం భారతదేశంలో ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆడవారిలో రొమ్ముకి సంబంధించిన క్యాన్సర్లు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే గర్భసంచి ముక్క ద్వారా అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ రెండో స్టేజ్లో రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటికి కూడా స్క్రీనింగ్ పద్ధతుల ద్వారా క్యాన్సర్ అనేది చాలా తక్కువ తొలి దశలోనే కనిపెట్టే ఆస్కారం మనకి ఉంది సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్కి వచ్చేసరికి నలభై ఐదేళ్ళు దాటి దాటిన లేకపోతే నలభై ఐదు ఏళ్ళు పైబడిన ఆడవారు అందరూ కూడా సంవత్సరానికి లేకపోతే రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మ్యామోగ్రామ్ అనేది చేయించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మ్యామోగ్రామ్ చేయటం వల్ల స్టేజ్ వన్ అంటే అర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్ని ఈజీగా పికప్ చేసి వాటిని ట్రీట్మెంట్ చేయటం వల్ల క్యూర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ క్యూర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అలాగే సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్లో ముప్పై ఏళ్ళ పైబడిన వారు అందరికీ లేకపోతే ఫస్ట్ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అయిన తర్వాత ఈ ప్యాప్స్ మియర్ అనే ఒక పరీక్ష చేయటం వల్ల హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ అనే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకుంటాం అలాగే క్యాన్సర్ తాలూకు లక్షణాలు ఆ సెల్స్లో ఏమైనా కనబడుతున్నాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ రకంగా చేయటం వల్ల సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ని తొలి దశలోనే కనిపెట్టి ట్రీట్ చేయటం వల్ల కంప్లీట్ క్యూర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి చేయటం వల్ల కూడా ఆ క్యాన్సర్ నెంబర్ అనేది తగ్గడం కూడా మనం చూస్తున్నాం అలాగే మగవాళ్ళు చూస్తే లంగ్ క్యాన్సర్స్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ ముఖ్యంగా స్క్రీనింగ్ అంటే యాభై ఐదేళ్ళ పైబడిన వారు గత ముప్పై ఏళ్ళుగా రోజుకు ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ తాగేవారు ఇవి కాకుండా అదర్ చెస్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు వీటితో పాటు ఇట్లాంటి వాళ్ళు హై రిస్క్ పాపులేషన్ అంటారు సో ఆ హై రిస్క్ పాపులేషన్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి లో డోస్ సిటీ స్కాన్ అనేది చేయటం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో ట్యూమర్స్ అర్లీగా మనం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే కోలన్ క్యాన్సర్స్ కోలన్ క్యాన్సర్స్లో కూడా అంటే కొన్ని దేశాల్లో ఈ రకమైన ట్యూమర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సపోజ్ జపాన్ లాంటి దేశంలో స్టమక్ క్యాన్సర్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వారికి స్క్రీనింగ్ పద్ధతి ప్రకారం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎండోస్కోపీ లేకపోతే ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎండోస్కోపీ చేసి ఈ క్యాన్సర్ని తక్కువ స్థాయిలో పట్టే ప్రక్రియ అనేది వాళ్ళు అవలంబిస్తూ ఉన్నారు సో ఏరియాని బట్టి ఇప్పుడైతే మనకి స్టాండర్డ్గా స్క్రీనింగ్ ఉన్నవి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ వరకు స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ అయితే మనకి ఉన్నాయి డాక్టర్ గారు స్టేజ్ ఫోర్లో క్యాన్సర్ నుంచి పూర్తి స్వస్థత పొందిన దాఖలాలు ఉన్నాయా స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ అన్ని క్యాన్సర్లోనూ పూర్తిగా దాంట్లో నుంచి బయటపడే పరిస్థితి అయితే ఉండదు కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అయితే డెఫినెట్గా మనం అంటే కొన్ని రకాల ట్యూమర్స్లో అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా క్యూర్ అయిన దాఖలాలు మనం కొన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఈ టెస్టిక్యులర్ ట్యూమర్స్ మగవాళ్ళలో వచ్చే టెస్టిస్ నుంచి వచ్చే ట్యూమర్స్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నా కూడా ఇవి చాలా కీమో సెన్సిటివ్ ట్యూమర్స్ అంటే కీమోథెరపీ ఇవ్వంగానే పూర్తిగా తగ్గిపోయి చిన్న సైజ్ అయిపోయి కొన్నిసార్లు మాయం అయిపోతాయి మిగిలి ఉన్న సైషం ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఆపరేషన్ చేసి తీసేయటం వల్ల ఈ రకమైన ట్యూమర్స్ కంప్లీట్గా క్యూర్ వచ్చే అవకాశం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపు
చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే ఈ లుకేమియాస్ ఒకప్పుడు లుకేమియా వస్తే ఇంక చేసేది ఏం లేదు అన్న పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు లుకేమియాస్కి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ చేసి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయటం వల్ల కంప్లీట్గా ఆ లుకేమియా అనేది తీసేసి డిసీజ్ ఫ్రీగా పిల్లల్ని మనం ఈరోజు చాలా చూ చాలామందిని చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే కొన్నిసార్లు కొన్ని మంచి రకాల ట్యూమర్స్ అంటాం అంటే సపోజ్ ఈ చిన్నపిల్లల్లోనే ఎముకల్లో ఆస్టోసార్కోమాలనే ఉంటాయి వాటిలో కూడా కొన్ని రకాల ట్యూమర్స్ యూజువలీ అవి ఛాతిలో మెటాస్టైసెస్ వచ్చి స్టేజ్ ఫోర్ ట్యూమర్స్ కింద మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అట్లాంటి వారిలో కీమోథెరపీ ఇచ్చి తగ్గించి ఆ ఎముకలో ఆపరేషన్ చేసి దాంతోపాటు ఛాతిలో ఉన్న జబ్బును కూడా తీసేసే విధంగా ఉన్నప్పుడు అవి తీసేసినట్లయితే వారికి కూడా ఎక్కువ కాలం అంటే క్యాన్సర్ని జయించే అవకాశం మనం కల్పించవచ్చు థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్లో కూడా మనం కంప్లీట్గా ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఈ రకమైన పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాము ఆలుగో మెటాస్టాటిక్ డిసీజ్ అంటాం అంటే రొమ్ములో ట్యూమర్ వచ్చినా కానీ ఇంకొక ఎముకలో ఎక్కడో ఒకే ఒక చోట ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మెటాస్టైసిస్ అయినా అంటే నాలుగో స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ తక్కువ పాటి జబ్బు ఉండడం వల్ల రెండు ఏరియాస్లోనూ పూర్తిగా నయం చేసే పద్ధతిలో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయటం వల్ల కంప్లీట్గా డిసీజ్ ఫ్రీగా చేసే అవకాశం మనకు కనబడుతూ ఉంది డాక్టర్ గారు నివారణే మార్గం అంటారు అసలు క్యాన్సర్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి యా ఈ నివారణ అనేది ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటాం అంటే అసలు రాకుండా ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి అనేది ఈ అంశం ఇందాక మనం చెప్పినట్లుగా ఏవైతే అలవాట్లు ఉన్నాయో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ అనేవి అవాయిడ్ చేయటం వల్ల చాలా వరకు ఈ క్యాన్సర్లు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది రెండవది డైట్ డైట్ పరంగా ఈ రకమైన డైట్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ రాదని చెప్పేదానికన్నా ఆహార విధానంలో ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఆ రకమైన ఇబ్బందులు రాకుండా ఉన్ ఉన్నాయి ఉన్నట్లుగా మనం అనేకమైన స్టడీస్ని అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఆహార అలవాట్లలో కూడా మూడోది ఒబిసిటీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒబిసిటీ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ హెల్దీ డైట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ హెల్దీ డైట్లో హోల్ గ్రెయిన్స్ అంటే పప్పు ధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవటం అలాగే ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం రెడ్ మీట్ అనేది అవాయిడ్ చేయటం రెడ్ మీట్ అంటే ఏంటంటే చాలామందికి ఈ గొడ్డు మా అంటే గొడ్డు మాసము అలాగే పంది మాసము ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటివి తినే అలవాట్లు ఉంటాయి ఇవి ఎక్స్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళల్లో ఈ రెడ్ మీట్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళల్లో కోలన్ క్యాన్సర్లు పెద్ద పేగు అదే పెద్ద పేగు స్టమక్ క్యాన్సర్లు ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రెడ్ మీట్ని అవాయిడ్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్సెస్ ఆఫ్ సాల్ట్ స్మోక్డ్ ఫుడ్ ఇట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయటం వల్ల ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండేందుకు మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు మూడో ముఖ్యమైనది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్లో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయింది సెల్ ఫోన్స్ టీవీస్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతసేపు రోజంతా కూర్చుని ఉండడమే కానీ యాక్టివ్గా ఉండే లైఫ్ స్టైల్ అనేది లేదు ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయటం వల్ల కూడా ఈ రకమైన క్యాన్సర్స్ అంటే ఒబిసిటీ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్ తక్కువగా ఉన్నట్టు మనకి స్టడీస్ చూపిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని రకాల కార్సినోజన్స్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎక్కువగా ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నాం వాటిని కూడా అవాయిడ్ చేయటం వల్ల ఈ వాటి నుంచి వచ్చే హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ని మనం ఫుడ్ ద్వారా తీసుకోకుండా ఉంటాం తది అనుగుణంగా క్యాన్సర్లు కూడా అవాయిడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంప మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డైట్ పరంగా హెల్దీ డైట్ తీసుకోవటం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయటం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అని అంటే ఒక నడి వయస్కుడికి వారానికి ఐదు రోజులు కనీసం నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే చిన్నపిల్లలు టీనేజర్స్ని తీసుకుంటే ప్రతిరోజు వారానికి గంట వారంలో ప్రతిరోజు ఒక గంట సేపు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది వాళ్ళ హెల్త్కి అది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మనం క్యాన్సర్లు రాకుండా అవాయిడ్ చేయవచ్చు